קוראים לי נדב, אני אח של עמרי מירן, שנחטף מנחל עוז בשביעי לעשירי, ביום שבת השחורה. עמרי נחטף ממשפחתו, הם ראו אותו נאזק ומולח מהבית מול שתי בנותיו, אחת בת חצי שנה ואחת בת שנתיים, כאשר הילדה בת השנתיים רדפה אחריו ואחרי חוטפיו מחוץ לבית וצעקה אבא שלי, אבא שלי, אבל זה לא עזר לה. אבא שלה נעלם יחד עם אותם צוררים לעזה. מאז אין לנו מושג על עמרי, אין לנו שום מידע. המדינה תומכת, אנשים נמצאים איתנו. יש לנו תקשורת עם הצבא, אבל מעבר לזה אין לנו שום מידע. מדינת ישראל תומכת או נאלצת לאפשר סיוע הומניטרי לרצועת עזה. לי אישית יש בעיה עם המילה הומניטרי, מילה בלועזית, שאם אני מתרגם אותה זה... רווחת העם. אני לא רואה את הסיבה לתת רווחה לאנשים בעזה כאשר אנשינו, תינוק, תינוקות שלנו, סבתות, סבים, אחים, הורים, נמצאים שם ומוחזקים בתוך מחילות או אני לא יודע איפה, אני לא יודע אם מקבלים תרופות, אני לא יודע אם המילה היפה הזאת הומניטרי נכונה גם אליהם. לא יכול להיות שאנחנו ניתן את הסיוע ההומניטר, ההומניטרי הזה בלי שאנחנו נקבל שום דבר. שום רשימת שמות, שום מצב רפואי. הצלב האדום בחוצפתו בא אלינו בטענות או בתלוב, ב, ב, במשאלות שאנחנו נקיים כלפי השבויים שלקחנו של אותם רוצחים. אבל הוא לא ניגש לב... לבדוק מה עם האנשים שלנו. הוא לא מביא לנו מידע על האנשים שלנו. אנחנו לא יכולים לאפשר את הסיוע ההומניטרי הזה, זה צריך להיעצר כאן ועכשיו. והדבר השני שאני רוצה להגיד, זה קודם כל אני רוצה להודות לכולכם. כי בעצם הנוכחות שלכם פה, זה הכוח שלנו, המשפחות. להמשיך ובעצם להיאבק על היקרים לנו. בלעדיכם הכוח שלנו לא יישמע. אנחנו צריכים אותה, אתכם איתנו עד שכולם, כולם כולל כולם, יחזרו לארץ, יחזרו אל המשפחות שלהם, יחזרו למדינת ישראל. תודה רבה לכם וזהו.